Det er hverken Rungsted eller EO Marina, det her. Men ikke desto mindre, så er det utrolig idyllisk og rigtig dejligt at være her. Både og fritid har eksisteret i over tre år nu. Vi går ind i vores fjerde sæson, og vi håber på et godt 2008. Vi har været mange forskellige steder, men denne her gang der er vi fløjet rigtig langt væk. Vi er nemlig fløjet til Ukraine, til en by, der hedder Karkov. Og her kan I se de russiske bogstaver, der står faktisk svømning og fiskeri forbudt. Men nu er vi her, og vi er fordi vi skal teste gummibåde. Jeg har nemlig været nede hos ProSafe i Korsør for et lille år siden, og været ude i store og sejle. Men denne her gang kunne jeg godt tænke mig at se, hvordan bygger man gummibåden. Helt fra starten af, fra det gummiet eller pvc ligger på bordet, til man er færdig med den færdige båd. Byen hedder Karkov, som sagt. Vi er lidt uden for Karkov nu. Der er en kunstig sø her, vi kan sejle på, og lige ved siden af ligger fabrikken. Så lad os tage det over og starte og se produktionen. Jeg håber, I får en god oplevelse ud af det. Velkommen til Båd og Fritid. Slava, you are a manager of Brick Corporation. How did you get the idea to, to make a rubber boat company? <laughs> oh, just really occasionally. It was uh, 1991 and I was a uh, uh, Soviet uh, plane engineer and just by case my friend uh, say, do you want to make an inflatable boat? Yeah? Uh, yeah. And just for fun? <laughs> yeah, it's really like uh, just for fun, yeah. And the first year how many boats you built? Oh, together we built maybe 10 boats per year. And now, 16 years after? How many boats you built? Uh, nearly uh, 4,200 boats annually and uh, 200 people working on our company. Oh, that's fantastic. Yeah. But some, some way there must be some of the boat, the design of the boat, coming again from the plane, where you built planes and designed yeah, planes. Yes, because uh, the planes, are, they are very beautiful planes, very yeah. beautiful. And we decided to bring something from uh, aircraft uh, industry or uh, from the design of the plane to, to the inflatable boats. Of course. How many and, and if you will see the arch, uh, the console, they, are, they have a dynamics and... Uh, the, the air dynamics. The air dynamics, yeah. yeah. How many designers you have in the company? Seven of them. Seven? Yeah. Okay, so they are always making new ideas for new form, new shape of the boats. Uh, maybe this is our know-how. Yeah, okay, okay. <laughs> I will look forward to try the boat. I hope I can drive it later. So I, I hope you enjoy it. So, I have taken with you here to Ukraine for du er jo importør af brik i Danmark. Og øh, er Danmark egentlig et øh, gummibåsland? Øh, nej. Ikke, ikke helt? Nej, ikke. Hvis vi taler de her store både, så er vi stadigvæk i begynderstadiet. Øh, der er vi stadigvæk en smule konservative og, og bruger øh, glasfiberbådene som det typiske legetøj til vandski til, til ture i weekenden. For sådan en båd som den her, den er utrolig stabil at sejle med. Den er u Fantastisk lækker. Selvfølgelig er det øh, en åben båd, men ja, det er glaskiberbåden som regel også. Ja, øh, men det er jo ikke sådan, at der er ikke nogen, der har fået øjnene op for det. Vi, vi er der i en øh, fase, hvor flere og flere kigger sig om og, og køber både på den her størrelse. Men øh, hvor vi ser ved, ved, ved tenderjollemarkedet, hvor gummibåden er det, det udbredte til at gå, som gå i land i jollen, så ser vi det ikke nu ved, ved de her 5-6 meter både. Der, der er folk lidt mere konservative nu. Så sådan en kæmpe en som den her på 6,45 meter, som er en luksusbåd, ja. øh, dem er der ikke så mange af? Ikke forårsmæssigt, nej. Okay. For det, det er jo altså, det er utroligt, for sådan en båd som den her, der kan man være til 12 mennesker. Og det kan man jo ikke i en, en tilsvarende større glasfiberbåd. Nej, og du kan øh, holde vægten nede, du kan holde en forårsmæssigt mindre motor, og på den måde kan man få en en anden form for, for, for sejlglæde ud af det. Ja. 
og stadigvæk nyde alt det vanskelige og dykning og fiskeri og så ja. videre. Produktionsomkostningerne er jo markant lavere end øh, i Europa, og man har stadigvæk muligheden for at lave en, en håndbygget båd, kan, kan bruge noget manpower, hvor vi ser i Europa, jamen der bliver det mere og mere øh, robotter, der skal forsøge at, at, at producere nogle produkter. Mm-hmm. Øh, og så kan vi holde op, som du selv siger, Kina, øh, jamen det, det vil tage over, før de er på det niveau, som man ser her i Ukraine, hvor man har kælet for mange detaljer og har også en, en, en lang ekspertise med design af fly, øh, simpelthen har en, en, en helt anden indstilling til sådanne ting. Og stadig kan man så sige, det er måske trods alt lidt billigere end en europæisk Jamen det, det vil det være. Altså det er jo klart, at øh, udstyr, øh, reservedele, komponenter, de kommer fra Europa. Så de ting kan man ikke spare på. Men, men det er arbejdskraften, som, som kan være en fordel endnu i hvert fald. Jeg vil godt se, det er jo kun gummiruden, der er lavet, fordi alle instrumenter og ret og altså, det kommer jo sikkert fra, fra øh, alle andre lande jo. De kommer fra, fra de førende producenter rundt om, om det er Europa eller USA. Ja. Nå, nu øh, må vi lige vende om og sejle ja, den anden vej. Synes jeg. Ja. Nu er vi så kommet ud på den her kunstige sø som faktisk er en flod, der er inddæmmet, så den er omkring en kilometer til to kilometer bred og 50 kilometer lang. Så man kan godt få en god tur ud af det på sådan en sø som denne her. Men øh, jeg vil teste både en sejle lige ud, bakke, dreje, dreje skarpt, langsomt, hurtigt på alle måder, og samtidig vise alle detaljerne frem. Men lad os lige prøve at se, hvordan den går, når vi sejler derude af på plan. Hold on. på cirka 80 km i timen, eller en 45 knobel her. Vi prøver at dreje. Behagelig tryk fornemmelse i svinget. 